Hallo und willkommen zu Neo Scavenger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir mit diesem Spiel anfangen wollten und jetzt ist es endlich soweit. Es ist ziemlich lange her, dass ich Videos davon gesehen habe, aber ein richtiges Blind wird es auch nicht. Eher so eine Halb- und Halb-Geschichte. Ich habe auch niemanden gesehen, der mit der Story richtig vorangekommen ist. Ich würde allerdings auch... Wieso Continue? Hatten wir irgendwann mal damit angefangen? Hm, weiß ich nicht. Also das hier zum Beispiel kenne ich gar nicht. Wir müssen jetzt wohl offensichtlich für unsere Vor- und Nachteile bezahlen. Leider gibt es das Spiel nur in Englisch. Das heißt, wir müssen uns das Ganze irgendwo selber ein bisschen übersetzen. Hunger, Durst, Ausgeruhtheit, Belastung, ähm, Bequemlichkeit, Temperatur und Verletzungsgrad. Also die erste Fähigkeit, die ich ausgewählt habe, ist stark. Damit können wir mehr tragen, können stärker zuschlagen. Dann Fernkampf. Klingt gar nicht schlecht. Bleiben noch fünf. Spurenlesen ist nicht wirklich viel wert. Fallenstellen will ich definitiv haben. <lacht> Kurzsichtig. Metabolismus nehmen wir als Nachteil. Haben wir noch drei? Schlösser knacken, hacken, Elektriker, Mechaniker. Ah, eigentlich möchte ich Botanik haben. Botanik und Fallenstellen zusammen machen einen nämlich ziemlich zu, äh, zum super Überlebenskünstler. Dann sind wir bei minus eins. Machen wir das so. Jetzt sind, äh, haben wir einen beschleunigten Metabolismus, sind, äh, haben Schlafprobleme, sind aber stark, sind Fernkämpfer. Also wir werden wahrscheinlich häufig genug im Nahkampf kämpfen, aber Fernkampf hat gewisse Vorteile. Können Fallen stellen und sind in Botanik bewandert. Das sollte uns eigentlich helfen. So, was ist das hier? Ah, damit können wir die Cursor-Modi äh, umstellen. Ins Menü. Okay. Du erwachst disorientiert von übergeworfen auf dem Boden eine, einer leeren Kryoschlafkammer. Noch immer feucht von der Kryoflüssigkeit. Der dicke Dunst auf dem Boden klebt an deiner Haut hinter, und hinterlässt einen sauberen Fleck auf der Boden, wo eine große 05 aufgemalt ist. Über den Raum hinweg gibt es eine offene Tür in die Halle und ein zerbrochenes Fenster führt nach außen. Gerade als du de äh, äh, deinen Verstand wieder zusammenraffst, hörst du einen außerweltlichen Schrei von hinter der Halle. Irgendwas kommt schnell auf dich zu. Und das ist eine der wenigen Dinge, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, wenn wir mit stark anfangen... Du härtest deine Nerven und entscheidest äh, dich, dieses Ding niederzustrecken, was immer es ist. Du nimmst äh, äh, eine defensive Haltung ein und es stürmt in den Raum. Das Sp äh, Biest steht auf seinen Hinterbeinen wie ein Mann, aber hat die äh, Erscheinung eines zerlumpten, äh, je äh, jagenden Hundes. Es sieht dich direkt an, jault und springt. Es... Äh, Trifft dich mit einer Wucht, die euch beide zu Boden wirft und die euch beide erschüttert und der Hundemensch äh, muss tatsächlich einen Schritt zurück machen, um seine Balance zu behalten. Während du auf diese Ablenkung hin äh, deinen Vorteil suchst, äh, wirfst du ihn zu Boden und greifst seinen Hals. Seine Klauen reiß, äh, graben sich tief in dein Fleisch, während du seine Luftröhre mit jedem äh, äh, Gramm dein, äh, deines Körpers zerquetscht. Momentan, äh, Momente später hört er auf, sich zu bewegen. Du realierst, äh, realisierst, dass es dich einige äh, widerliche Wunden gekostet hat, aber le wenigstens lebst du noch. Mit dem Rausch des Adrenalins, äh, das jetzt äh, dich verlässt, äh, kommt deine Aufmerksamkeit zurück zu diesem seltsamen Raum. Du solltest hier wahrscheinlich äh, fertig werden, für den Fall, dass hier noch andere Dinge sind. So. So. Du checkst die Konsole nach Patienteninformationen und kommst über, äh, stolperst über drei Informationen. 
Hm? Tank Nummer 5, das ist unserer hier. Philip Kindred, eingeliefert 2019, September 15. Aha. Rechnungsaccount Nummer Detroit Savings Bank. Mhm. Okay, hilft uns leider nicht weiter. So, dann klettern wir jetzt erstmal raus. Du entscheidest dich nach draußen zu gehen und siehst äh, und schaust, ob du herausfinden kannst, wo du bist. Du, äh, du meidest das ge äh, zerbrochene Glas, äh, trittst auf äh, das Fensterbrett und nach draußen, während du einige Pflanzen beiseite schiebst, die äh, wild in der äh, Gegend gewachsen sind. Es ist kalt und feucht. Vielleicht morgen. Äh... Die, das ferne Hallen von Schüssen äh, erfasst deine Aufmerksamkeit. Du drehst deinen Kopf, aber es ist so schnell wie möglich, äh, so schnell vorbei, wie es angefangen hat. Offensichtlich bist du nicht alleine hier draußen, obwohl das nicht notwendigerweise gut für dich ist. Du bist im äh, auf dem Parkplatz von äh, Gaiges Creo Facility, äh, aber alles sieht äh, äh, unbenutzt und äh, zerstört aus. Pflanzen haben ihren Weg durch äh, den Beton gegraben und über die Anlage. Und am schlimmsten, nichts sieht vertraut aus. Du erinnerst äh, äh, dich nicht an diesen Ort oder sogar wie du da, äh, daran, wie du hergekommen bist. Deine Frustration äh, ist groß, aber du fängst dich und reißt dich zusammen. Du könntest dich auch umsehen. So, das ist der Tut äh, das Tutorial. Ähm, durchsuchen, Kisten meinen, das bedeuten, dass Items, äh, also solche Kisten, das können wir durchsuchen, das bedeutet, hier liegt irgendwas. Und wir werden hier auf jeden Fall plündern. Ja, das äh, lassen wir mal zu. Aha, das ist schön und gut. Wie kommen wir da dran? Ah ja, so und zwar haben wir jetzt Glasscherben, wenn ich sie denn da nehmen kann. Und wir haben eine Hundemann-Leiche. Und damit werden wir jetzt, wenn ich mich noch erinnern kann, das ist... Oh, wir sind ein bisschen verletzt, aber da werden wir uns bei Gelegenheit drum kümmern. Das ist Fahrzeug, das wir nicht haben. Ah, hier ist Crafting. Und zwar benutzen wir jetzt den Hundemensch mit einer Glasscherbe und der Fallenstellerfähigkeit. Dann bekommen wir einen Hundemenschen-Pelzmantel und jede Menge Fleisch, das wir momentan erstmal nicht mitnehmen werden, weil wir es einfach nicht können. Aber der Mantel selber dürfte uns schon ordentlich warm halten. Die Glasscherben selber sind erstmal nicht so prickelnd, aber was ist das? Ein Bronze-Talisman an einer äh, äh, geflochtenen Lederschnur. Okay, und wir haben ein äh, Hospitalarmband, auf dem Philip Kindred steht. Also unseren Namen wissen wir schon mal. Gut. Das ist momentan alles, was wir sehen können. Das ist die Karte. Wie ihr seht, ist die schon relativ groß. So, hier können wir plündern und hier liegen Gegenstände rum. Als du dich der Stadt näherst, gibt es kein Zeichen von Aktivität. Gebäude sind äh, Ruinen, Fahrzeuge sind äh, umgestürzt und äh, geschwärzt von Feuer. Explosionszeichen äh, äh, strahlen äh, von den Wänden ab und vom Asphalt. In der Entfernung siehst du seltsam aussehende Kreaturen im Himmel kreisen, wie monströse, lederige Geier. Die Welt hat sich drastisch geändert von allem, was du je kanntest. Irgendeine Art von Kataklysmus, äh, Katastrophe hat die Erde befallen und die Menschheit in ein dunkles Zeitalter zurückversetzt. Und damit zusammen deine Hoffnung, ein, eine warme Mahlzeit und einige Antworten zu finden. Du entscheidest dich, dich umzusehen und zu plündern, was du in den Ruinen finden kannst. Und ich hoffe mal, wir finden et irgendetwas in den Ruinen. Was gehen wir denn hier? Ein verlassenes Haus. 
So, wir können hier unsere Fähigkeiten mit dazu einsetzen. Hier sehen wir, wie viel Beute wir kriegen, wie sicher es ist und wie unauffällig wir sind. Wenn wir brutal plündern, nichts Nützliches gefunden. Das ist natürlich ärgerlich. Mobile Home, das ist so ein Wohntrailer. Uh, das ist gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was wir da haben. Ein Rucksack, das ist perfekt. Und, ein, äh, und eine Soßenpfanne, in der wir Wasser abkochen können. Das ist mal ein Glücksfall sondergleichen. Jetzt legen wir das zurück. Also das ist mal wirklich ein wirklicher Glücksfall. Weil... In diesem Karton und im Rucksack können wir fast alles Fleisch unterbringen. Das heißt, wir können uns lange Zeit versorgen. Wow, das ist ein guter Start, würde ich sagen. Okay, Runde vorbei. Es ist noch früher Morgen. Plündern die beiden auch noch. Huh, oh, bestätigen. Habe ich das richtig gesehen? Eine Brechstange. Perfekt. Und... Oh, oh. Also, so viel Glück habe ich schon fast nicht verdient. Äh, hat das Ding eine Schnur? Ja, es hat eine Schnur. Dann können wir es uns nämlich auch um den Hals hängen. Äh, das ist unglaublich. Lassen die sich stapeln? Ja. Wasser. Allerdings nicht abgekocht. Ein Corner Cola T-Shirt. Ein Banana T-Shirt. Ein Drei äh, Hund Mond T-Shirt. Ziehen wir alles an. Eine Hose wäre zwar auch nicht schlecht gewesen, aber... Okay. Können nicht alle anziehen. Werden... Gucken wir mal, können wir die so anziehen? Ja. Dann werden wir nachher die äh, Krankenhausschürze zerreißen und daraus Bandagen machen. Plastikbeutel, Wegwerf. Äh, nehmen wir mal mit. Die halten zwar nicht sonderlich lange, aber damit können wir einiges transportieren. So. Dreckige Lumpen und ein bisschen Faden. Naja, es ist nicht viel, aber... Okay. So, jetzt können wir unsere Wunden praktisch nur mit dreckigen Lumpen verbinden. Aber das ist immer noch besser, als sie gar nicht verbunden zu haben. So. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir... Ja. Hervorragend. Ja, perfekt. An ein, äh, das Spiel arbeitet sehr viel mit Logik und Logik gibt an, dass wir hier eine Befestigung äh, an der St äh, Brechstange anbringen können, mit der wir die Brechstange auch auf der Schulter tragen können, wenn wir mehr Platz brauchen. So, das nehmen wir mit und alles andere lassen wir liegen. So, jetzt gibt es hier noch was zu plündern. Mit der Brechstange erhöhen wir direkt nochmal... Oh, was haben wir jetzt noch gefunden? Eine leere Plastikflasche, die ist gut, um Wasser zu transportieren. Eine zerbrochene Glasflasche, die nehmen wir auch mal mit. Kleinkram, mit dem wir irgendwas bauen können. Und noch einen Plastikbeutel. Gerade am Anfang ist es wichtig, alles zu plündern, was man irgendwie kann. So. Und hier gibt es jetzt Tonnen von Fleisch dass wir natürlich einpacken werden. Und man kann es auch drehen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Nee, das war es schon mal nicht. Ah, okay. Mausrad. Nicht die bequemste Art, es zu drehen, aber es geht. Und dann gucken wir, dass wir dieses Fleisch auch so schnell wie möglich entweder kochen oder direkt mit ein wenig Asche langfristig haltbar machen. 
Äh, wobei, das können wir hier ein bisschen optimaler einrichten, würde ich schätzen. So. Ähm. Okay. So. Denn ich würde von dem Fleisch nur ungern was liegen lassen. Wir werden es noch schwer genug haben, an Nahrung zu kommen. So. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Gelegenheit, wo... Na, komm. Da. Da. So. Jetzt haben wir die Brechstange auf dem Rücken und jetzt können wir noch ein Stück Fleisch in die Hand nehmen. Ja, das letzte Stück Fleisch. Hier kriegen wir nichts mehr unter, hier kriegen wir nichts mehr unter. Ja, dann muss es halt hier erstmal verrotten. Okay. Nicht genügend. Oh, okay. Runde beenden. Ein Wald. Hervorragend. Weil Wald gibt jede Menge Zeugs. Unter anderem... Wasser, aber auch andere Nahrungsmittel. Momentan ist es halt noch kein Problem. Wir sind gerade ein paar Schritte weit weg. Aber wir haben einen geradezu so spektakulären Start hingelegt, weil normalerweise läuft es nicht ansatzweise so gut. Aber irgendwie scheine ich damit manchmal Glück zu haben. Ähm, gut, Crafting. Und zwar, wenn wir jetzt einfach den Wald benutzen... Ah, nicht... So. Äh, nicht genügend Züge übrig. Das heißt, wir müssen noch eine Runde beenden. Und ihr seht, es wird heller. Wir können etwas weiter sehen. Und zwar werden wir jetzt den Wald handwerklich benutzen. Ich mache davon direkt mehrere. Aus einem simplen Grund. Wir werden uns jetzt gleich ein Tragegestell bauen. Wenn ich noch hinkriege, wie das... Oh, warte mal. Bekannte Rezepte. So. Und ich müsste noch wissen, wie das... Fackel... Handschuhe... Folien... Waldressourcen... Mittlerer Faden... Mittleres Feuer... Also wir können uns auch ein Lagerfeuer machen und das werden wir auch machen. Und wir werden auch noch Holz mitnehmen, damit wir unterwegs mal eins anzünden können. Aber das ist alles nicht das, was ich suche. <lacht> Gehärteter Speer, geschärfter Speer. Hm. Range Skill. Aha. Mittlerer Faden haben wir natürlich gerade keinen. Oh, Pfeile können wir auch schon. Aha. Aha. Okay. Was ich suche: Nahrung, Nahrung, Vorräte, Botanikfähigkeit, Wassercontainer, Hitzequelle, Wasser, Tanninquelle. Es gibt eine Traverse, so eine Art Schlitten zum hinter sich herziehen. Plastikschlitten. Und ne, offensichtlich haben wir das Rezept nicht. Aber das sollten wir trotzdem hinbekommen, indem wir einfach so lange hier Zeug hinlegen. Mal sehen. Nein, das auch nicht. Fackel. Oh, wir sollten vielleicht noch die entsprechende Fähigkeit dazu legen. Hm, nein, okay. Äh... Uh. 
Wie kam man da nochmal dran? Vielleicht brauchen wir auch mehr Fäden. Das könnte durchaus sein. Okay, wir können auf jeden Fall mal ein kleines Feuer anmachen. So. Legen wir ruhig ein paar hiervon dabei. Ich möchte nämlich durchaus Asche haben. Klären. So. Äh, nein. Hier hin. Klären. Weil mit der Asche werden wir gleich... Achso, die Holzstäbe können wir auch direkt da lassen. Nee, das ist es noch nicht. Brauchen wir hier noch mehr von. Wir brauchen wieder die Fallenstellerfähigkeit. Hm? Haltbar gemachtes Fleisch über äh, Lagerfeuer. Das hält sich nicht nur relativ lange. Das ist auch noch extrem wertvoll, wenn wir es irgendwo eintauschen wollen. Können wir das so machen? Ja, sehr schön. So. Dann haben wir nicht mehr genügend Asche und Handlung haben wir auch nicht mehr genügend. Okay, ich habe jetzt ein zweites Feuer gemacht, damit wir in der nächsten Runde... noch ein bisschen mehr Asche herstellen können. So. Jetzt. Komplette Asche wieder rüber. Denn wenn, dann möchte ich so viel Fleisch wie möglich haltbar machen. Das rüber. Das ganze Fleisch rüber. Das Fleisch rüber, das Fleisch rüber, das Fleisch rüber, das... Na, ist eigentlich auch egal. Oh, das Feuer vielleicht noch. So. So. Oh, eins haben wir noch, okay. Dann gibt es noch etwas, was ich machen will. Und zwar einen, äh, einen Speer mit Spitze. Oder einen gehärteten Speer. Der ist vier wert und der ist zwei. Okay, dann ist der wahrscheinlich mehr wert, gehärteter Speer. Okay, jetzt haben wir nämlich auch eine halbwegs annehmbare Waffe. Was wir jetzt leider noch nicht haben, ist eine Möglichkeit, unseren ganzen Kram zu tragen. So. Beziehungsweise hinter uns herzuziehen. Ja. 
Ja, wir sind leider immer noch barfuß. Äh, nein. Das mal schön hier. Davon packen wir noch möglichst viel ein. Na, komm her. So. Hm? Todeskappe essen wir nicht. Handvoll, äh, Handvoll essbarer Beeren. Wobei wir nehmen lieber diese hier mit. So, einmal Fleisch ist... Oh! Einmal Fleisch ist übergeblieben. So, hier haben wir ein paar Kieselsteine. Aber leider haben wir keinen Schleuder, deswegen nützt uns das auch nichts. So, versorgungsmäßig sind wir gut dabei. Was wir jetzt noch machen werden... Ein paar Züge haben wir noch übrig. Äh, Wasser... Sterilisiertes Wasser dreimal. Okay. Ich glaube eigentlich, Wasser sterilisiert. Ach, da sind die Bären gelandet. Leer machen, okay. Weil die verwenden wir einfach. Das kommt jetzt in die Flasche. Jetzt haben wir hier zwei, äh, zweimal Wasser. Ein bisschen Durst haben wir noch. Und das Wasser ist unsicher. Okay, gut. Sehr gut. Wow. Also das ist ein Start. Damit habe ich so nicht gerechnet, dass wir so gut davon kommen. Gut, was uns jetzt leider fehlt, ist ein Fahrzeug. Also vieles an Fahrzeugen, was man sich vorstellen könnte, gibt es in diesem Spiel nicht. Ja. So, also ein Auto werden wir hier nicht finden. Was wir aber finden könnten, ist zum Beispiel ein Plastikschlitten oder ein im besten Fall Einkaufswagen. Oh, guckt mal, nur... Leider haben wir weder einen Bogen noch irgendeine realistische Chance, das Vieh zu erlegen. Bürogebäude, Bürogebäude, Lager und ein zerbröselndes Apartment. Oh, 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 oh. Wir haben einen Stiefel. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil wir sind hier spiegelverkehrt. Links ist der hier, ja. Ein Kaliber 308 Jagdgewehr mit Zielfernrohr und Schulter. Aber leider können wir entweder nur das eine oder das andere mitnehmen. Ja, im Zweifel verlassen wir den Speer eben hier. Ein Marbell Gophone Zell, äh, 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 Telefon und Pistolenmunition, die im Übrigen äußerst wertvoll ist. Plastiktüten, braunes T-Shirt. Ja. Na, komm her. So, da hätten wir jetzt was draus craften können. 57. Das ist, glaube ich, ziemlich schlecht. Da werden wir hier... Aber oh, in dem Ding ist sogar Munition drin. Das ist äh, 10, 95 Prozent. Und der hier ist 82 Prozent. Weil die Dinger werden uns im Notfall helfen, unser Zeug möglichst weit zu tragen. Und... Ja, da sagt der Timer, die Zeit ist vorbei. Aber hu. Das ist mal ein Start 
Von dem kann man nur träumen. Ich hoffe mal, wir finden noch einen anderen Stiefel. Aber in jedem Fall, oder vielleicht eine Hose. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Dieses Spiel macht wirklich ungeheuren Spaß. Es muss natürlich erstmal ins Laufen kommen, aber wir haben schon mal einen ganz guten Start hingelegt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel geht's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.